சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா கோயில் சுற்றுறாங்க இல்லையா கோயில் சுற்றுறாங்க மலை சுற்றுறாங்க அங்கே பிரவேசம் அப்படின்ட்டு தரையில் அப்படியே உருள்கிறாங்க இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் உப்பு மிளகு போடுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பொருளை காணிக்க ஒவ்வொரு கோயிலில் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு பின்னாடி உள்ள மிக முக்கியமான ஆன்மீக ரகசியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணால் எந்த பிரச்சனை தீரணுன்றதுக்காக நீங்கள் கோயிலை சுற்றினீங்களோ அந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடும் கோயிலை சுற்றினால் தீருமா அப்படிங்கிறது டவுட் எல்லா பிரச்சனையும் தீராது வேணால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு பிரச்சனை தீரும் ஆனால் இது எதை நினைவாக இருக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சு கரெக்டாக அந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் கண்டிப்பாக தீர்ந்துடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கோயிலை வந்து ஒரு மாமியார் தொல்லை தாங்கலை இது ஒரு உதாரணம் அதிகாரி தொல்லை தாங்கலை இது மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்காக சுற்றுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாமியாரோடைய குணம் நீங்கள் சுற்றுனோடனே மாறிடாது உங்கள் மேல் அதிகாரியோடைய குணம் மாறிடாது உங்கள் பையனுடைய குணம் கணவனுடைய குணம் மாறிடாது ஸோ அப்போ அந்த குணம் மாறணும் அதை எப்படி மாற்றுறது அது நம்ம கையில் கிடையாது ஆனால் ஒன்று நம்மளுடைய குணத்தை மாற்றுறது நம்ம கையில் அது கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை இப்போதைக்கு யார் கையிலையும் இல்லை அதான் பிரச்சனை ஸோ அதை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டீங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அப்படின்னா தானாகவே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க நடந்துக்குவாங்க இல்லையா இப்போ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் நடக்கலை அதனால் அவங்க அந்த மாதிரி உங்கள் மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசுகிறாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்கணும் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்கிறது தான் நமக்கு பிடிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நேராக போகிறது இல்லையா சாமி நேராக கோயிலுக்குள்ளே போனால் பார்க்கலாம் ஆனால் நான் சுற்றிட்டு தான் போய் பார்ப்பேன் இத்தனை சுற்று சுற்றிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு கணக்கு வைக்கிறாங்க பாருங்கள் இல்லையா கிரிவலம் பதினாலு கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு தான் மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்படின்னா இதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் நைட்டெல்லாம் கண்ணு முழித்து அவ்வளோ தூரம் நடக்கிறது ஏன்னா இந்த காலத்தில் பதினாலு கிலோமீட்டர் நடந்து அதாவது அந்த கோயில் சுற்றுறதை தவிர வேறு எதுக்குமே நம்ம நடக்க மாட்டோம் அவ்வளோ தூரம்லாம் ஆனால் அரை கிலோமீட்டரே நடக்கிறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை இல்லையா அப்படி ஆகிடுச்சு ஆனால் ஒரு பக்திக்காக நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நடக்க தயாராக இருக்கிறீங்க அதுக்கு பதிலாக யார் மூலமாக நமக்கு பிரச்சனையோ அவங்க என்ன விரும்புகிறாங்களோ அதை பண்ணிட்டா என்ன ஆகிட போது இப்போ நம்மளை பார்த்தாலே ஒருத்தருக்கு பிடிக்கல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற யாருக்கோ யாரை வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்போ அவங்க வரும்போது நம்ம ஏந்திரிச்சு மாடிக்கு போயிடணும் அல்லது வெளியில் போயிடணும் அல்லது வேறு ரூமுக்கு போயிடணும் நான் ஏன் போனோம் போனால் அவங்கள போ சொல் அப்படின்னு கேட்குறோம் இங்கே சொல்லிவிட்டு அதுக்கு தண்டனையாக தான் அங்கே பதினாலு கிலோமீட்டர் சுற்றுறீங்க பதினாலு கிலோமீட்டர் சுற்றினா தீராத பிரச்சனை ஜஸ்ட் பக்கத்து ரூமுக்கு போனாலே தீர்ந்துடுது ஆனால் நம்மளுடைய அகங்காரம் போக விட மாட்டேங்குது இப்படி போனவங்க அவங்க தான் கோயிலுக்குள்ளே தெய்வமாக உட்காந்துட்டுருக்குறாங்க போகாதவங்க தான் அவங்கள இப்படி அவங்கள இவ்வளோ தூரம் சுற்றி அந்த கடனை தீக்கிறாங்க ஸோ எது புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா கோயிலுக்குள்ளே சாமியை உட்காந்துட்டுருக்குறவங்க உயிரோட்டமாக இருந்தவங்க தான் கற்பனை கதை கிடையாது அது நிஜத்தில் இருந்தவங்க இந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்க எல்லாருடைய மரியாதையும் அன்பையும் பெற்றவர்கள் எப்படி பெற முடியும் அவங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி நடந்துக்கிறதுனால தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கிட்டதுனால அப்படி பண்ணவங்க உள்ளே சிலையாக இருக்கிறாங்க பண்ணாதவங்க வெளியில் பக்தர்களாக சுற்றிட்டுருக்குறாங்க ஸோ எப்படி ஆக போகிறீங்க இல்லையா அப்படி உள்ளே போனவங்களுக்கு இந்த ஞானம்ன்ற பழம் கிடைச்சிருச்சு பிள்ளையார் போகாதவங்க முருகன் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த கதைக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது நீங்கள் இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த உலக கால சக்கரம் ஐயாயிரம் வருடம் இதில் முதல் பதி சொர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்த பதி நரக்கமாக இருக்கும் நரகத்தின் கடைசி நூறு வருஷம் தான் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் இந்த இடத்துலேருந்து வராரு இந்த இடம் பரந்தாமன் பேர் செம்பு நிறமாக இருக்கும் இறைவன் சின்ன நட்சத்திரமாக இருக்கார் நம்மளும் சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி பூர்வ மத்தியில் இருக்கிறோம் உயிர் உயிர் தான் உண்மையிலே நாம் அழிக்கூடிய உடல் நமக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் வரார் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலில் வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் அழியக்கூடிய உடல் கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மா உயிரை தான் ஆத்மான்றார் பல உடலை எடுத்துருக்குறீங்க சொர்க்கத்தில் தேவதை உடலை எடுத்தீங்க நரகத்தில் சாதாரண மனித உடலை எடுக்கிறீங்க துக்கம் வருது 
காரணம் சொர்க்கத்தில் நீங்கள் ஆத்மான்ற உணர்வு இருந்துச்சு அதனால் உடல் உணர்வில் சிக்கலை காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இந்த சாத்தான் கிட்ட சிக்கலை ஆனால் நரகத்தில் வரும்போது ஆத்மான்றதை மறந்து உடம்பு நினச்சிங்க அப்புறம் காமம் கோபம் இது கடுமையானீங்க அதனால தான் துக்கம் வருது காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் ஸோ இதில் ஐந்தாவது விகாரம் அகங்காரம் இருக்குப்பாங்க அதனால தான் பல பிரச்சனை அவன் சொல்லி நான் என்ன கேட்குறது நான் யார் தெரியுமா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வருது ஸோ அந்த அகங்காரத்தை அழிக்கணும் அந்த அகங்காரத்துக்கு அடிப்படை அஸ்திவாரமாக இருக்கிறது நான் உடம்புன்னு நினச்சேன் ஏன்னா நீங்கள் யார் உங்களை விட கீழானவங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க ஒரு தடவை உங்களுக்கு அப்பாவா அம்மாவா கணவனா குழந்தையாக பிறந்திருப்பாங்க அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தவங்க தான் கர்மத்தின் விதிப்படி இப்போ அப்படி போயிருப்பாங்க ஸோ ஆத்மா அப்படிங்கிற உணர்வோடு பழகும்போது உங்களுக்கு இந்த ஞானம் இருக்கும் அவங்க நமக்கு தொடர்பு உள்ளவராக தானே இருப்பாங்க அதனால தானே இப்போ கர்ம கணக்கு தீர்க்கிறதுக்காக இப்படி பிரச்சனை கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் அப்படி நீங்கள் பணிஞ்சு போவீங்க ஆனால் ஆத்மான்ற அந்த உணர்வோ ஞாபகமோ இல்லாமல் உடம்புன்னு நினைக்கிறனால தான் அவன் சொல்கிறத நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறீங்க ஸோ இது தான் உங்கள் பிரச்சனைக்கு காரணம் காமம் கோபம் அது நிறைய காரணம் அது மற்ற வீடியோவில் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அகங்காரம் ஸோ இந்த அகங்காரத்தை குறைச்சிட்டாலே எது வேணாலும் உங்களால் சாதிக்க முடியும் நான் என்ன செய்யணுமோ அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அதுக்காக நான் எவ்வளோ பணிஞ்சு போகும் தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு பிரிஸ்டேஜி அகங்காரம் அதெல்லாம் கிடையாது இந்த காரியத்தை சாதிக்கணும் இப்போ சாதிக்கணும்னா நம்ம பணிஞ்சு போகணும் ஸோ அப்படி பணிஞ்சு போகிற கலை தான் கடைசி நூறு வருஷம் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலில் வந்து கடவுள் சிவன் சொல்கிறார் அந்த அவர் கடவுள் ஒருத்தர் தான் அந்த சிவனை தான் அல்லானு முஸ்லீம்களும் பரமபிதா கிறிஸ்து கிறிஸ்தவர்களும் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவரும் நம்மளை மாதிரி ஆத்மா தான் நம்மளுடைய உயிரும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் இருக்கும் உலகம் அழியும் போது மீண்டும் இங்கே தான் போகும் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எல்லா ஆத்மாவும் போயிடும் அங்கேருந்து மீண்டும் வரும் சொர்க்கத்துக்கு வரும் ஆனால் எல்லா ஆத்மாவும் வராது இப்போ இந்த இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை கேட்டு பக்காவாக தன்னை ஆக்கிக்கிட்டு தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கிட்டு அகங்காரத்தை ஃபுல்லாக அழித்த ஆத்மா தான் சொர்க்கத்தில் வரும் எந்த அளவுக்கு அழிக்கிதோ அந்த அளவுக்கு ஆரம்பத்திலே வரும் கம்மி அழிச்சதுன்னா லேட்டாக வரும் ஸோ அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறது என்னது அழியக்கூடிய உடம்பு நான் கிடையாது அழிவற்ற ஆத்மான்னு முதல்ல உங்களை உணருங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பூர்வ மத்தியில் ஆத்மா இருக்கிறாங்க அந்த உணர்வோடு பாருங்கள் எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அப்பாவான தந்தை சிவ பரமாத்மாவை நினைங்க அவர் செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கார் ஸோ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி சிவனை அன்பாக அப்பான்னு நினைக்கணும் அந்த அன்பு வரணும் அவர் சொல்கிற மகா வாக்கியங்களை தினம் தினம் கேட்கணும் அதை மட்டும்தான் கேட்கணும் மற்றதை கேட்டாலே அந்த அன்பு போயிடும் ஸோ இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முரளி அப்படின்னு முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கிறாங்க யூடியூப்பில் கூட பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ அந்த முரளியை கேட்கணும் இறைவனை ஒழிப்பிள்ளையாக நினைக்கணும் நம்மளையும் ஒழிப்பிள்ளையாக நினச்சிக்கிட்டு பார்க்கணும் எந்த காரணத்துக்கு யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கூடாது இன்னொருத்தவங்க நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா அது காரணம் அதுக்கு முந்தைய ஜென்மங்களில் நாம் செய்து பாவம் அவங்களுக்கு கொடுத்த துக்கம் அது திரும்ப வருது இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நான் செய்த பாவத்துக்கான தண்டனை தான் எனக்கு கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா பொறுத்துக்குவீங்க அதை விட பெரிய விஷயம் பாருங்கள் பக்கத்து ரூமுக்கு போனாலே என்னுடைய பாவம் தீருது அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஈஸி பாவத்தை அழிக்கிறதுக்கான வழி ஆனால் இதை தீர்க்கிறதுக்கு பயந்துட்டு போய் கோயிலை சுற்றுறீங்க கோடி கோடியாக செலவு பண்ணுறீங்க ஆனால் இது மட்டும் பண்ண மாட்டேன்றீங்க ஸோ அப்போ உங்கள் கிட்ட ஏதோ எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா அதை கொடுக்கணும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை உங்களை புகழணும்னு நினைக்கிறாங்களா சாரி அவங்கள அவங்கள நீங்கள் புகழணும்னு நினைக்கிறாங்களா புகழுங்க புகழுறதுனால என்ன ஆகிட போகுது காசாக பணமா ஒரு பைசாவுக்கு அதாவது உப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காசு கம்மி இல்லையா ஸோ அதை தான் உப்பு அர்ப்பணிக்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அது மாதிரி புகழுறது ஒன்றும் ஆகிட போகிறது இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளை புகழ்ந்து பேசுனா புரியுது அப்போ புகழ்ந்து பேசுங்க இல்லையா ஒரு நாலு மருமகள் இருக்கிறா எல்லா மருமகளையும் பிடிக்குது என்னை மட்டும் பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல அவங்களும் ஜால்ரா தட்டுறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது பிடிக்காது இல்லை உங்களுக்கு அந்த குணம் வளர்த்துக்கல அல்லது இருந்துச்சு பல ஜென்மமாக போயிடுச்சு ஏதோ காரணத்தினால அதை வளர்த்துக்கோங்க மற்றவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுன்றது ஒரு பெரிய கலை அதுக்கு பேர் ஜால்ரா கிடையாது ஆனால் இந்த சாத்தான் இந்த கழிவுகத்தில் நம்ம துக்கத்தை அனுபவிக்கணுன்றதுக்காக அதெல்லாம் ஜால்ரா அது இதுன்னு நல்ல விஷயத்துக்கெலாம் கெட்ட வார்த்தையை போட்டு வச்சிருச்சு அந்த பக்கமே நம்ம போயிடாத மாதிரி ஸோ அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க எல்லாருக்கும
அங்கே எதிர திட்டுறது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் மேலே இருந்துட்டு உலகத்துக்கு சக்தி கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இது செய்கிறதுடைய நினைவு தான் கோயில் சுத்துறதுடைய உண்மையான அர்த்தம் ஓம் சாந்தி ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அவசியம் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்டில் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் நாஸ்திகர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ அவங்களுடைய ஆத்மா கொஞ்சமாவது ஏந்திரிக்கும் அவங்கள எழுப்புகிற புண்ணியம் நமக்கும் கிடைக்கும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்